Hello everybody. This is the fifth grade topic. We are going to about, uh, talk about the future simple, the use of will and the use of going to. So let's start. Let's see, before we start, well, uh, we're going to see these videos. Vamos a abrir unos videos para entender un poco más este tema. Okay, so let's see these videos. Future simple to predict future events. It will be sunny tomorrow. Utilizamos will para predecir eventos futuros. En este caso, va a ser soleado mañana o será soleado mañana. To express promises. I promise I will make my bed. Para expresar o, o dar promesas. Te prometo que tenderé mi cama o haré mi cama. To make spontaneous or quick decisions. Mary, my computer is not working. Para hacer eh, decisiones espontáneas o rápidas. Mary, mi computador no está funcionando. Don't worry. I will help you fix it. No te preocupes. Lo repararé por ti o lo te ayudaré a arreglarlo. Lo utilizamos para eventos que ya van a llegar o próximos. Tu abuela llegará en, en unos pocos minutos. I'm so happy. Estoy muy feliz. Let's recap. We use the future simple to predict future events to express promises, to make spontaneous or quick decisions, and to talk about coming events. Okay, now let's see the other video about going to. Now let's see a video about going to. El próximo mes me voy a ir de vacaciones. Pero primero, voy a comprar un nuevo par de zapatos. Y voy a hacer mi tarea. Yo voy a llamar a mis amigos o amigas. En mis vacaciones voy a Pasarla bien, disfrutar. Cuando hablamos de, de, de planes en el futuro, utilizamos going to. Veamos algunos ejemplos. Voy a ir de vacaciones, voy a hacer mi tarea, voy a comprar nuevos zapatos. También utilizamos el plan de las demás personas. Veamos cómo se usa. Ella va a... Él va a... Veamos los ejemplos. Mi mamá va a preparar unos sándwiches deliciosos. Mi hermano va a correr mañana. Ellos van a comer una pizza la próxima semana. Entonces, hagamos un resumen. Utilizamos going to para hablar de, de acciones en el futuro o planes en el futuro. Ok, so let's continue with the explanation. Ok, so how do we use will? ¿Cómo utilizamos will? We use will to express promises, talk about offers, make spontaneous or quick decisions, talk about predictions, para hacer promesas, para hablar de ofertas, ofrecerse, para hacer decisiones espontáneas y rápidas y para hacer predicciones. Veamos los ejemplos. I promise I will make my bed. I will drive your car back home. Today I will wear my orange t-shirt. In the future you will be millionaire. Let's continue. 
first, antes de hablar de going to, let's remember the verb to be. El profe Mario, dear Mario, let's remember the verb to be. Entonces, el verbo to be, tenemos nuestros eh, pronombres personales, I, he, she, it, you, we, and they. Utilizamos I con am, yo soy o yo estoy. He, she, it, para, lo utilizamos con is, él está o él es, ella está o ella es, eso, cosa, objeto, animal, está o es. Y finalmente, you, we, they, lo utilizamos con are, en este caso. Tú estás o tú eres, nosotros estamos o nosotros somos, y ellos están o ellos son. Ok, so let's continue with the going to, the, the explanation. So how do we use going to? ¿Cómo utilizamos going to? We use going to to talk about future plans and to make predictions. Veamos los ejemplos de going to con future plans. I'm going to visit, to visit my grandparents next Sunday. Voy a visitar a mis abuelitos el próximo domingo. He is going to travel to Egypt next year. Él, es, él va a viajar a Egipto el próximo año. Son, futuro, son planes en el futuro, planes cercanos. Uh, we use going to to make predictions. He is going to have an accident. Él va a tener un accidente. Entonces, por ejemplo, eh, vemos a un señor eh, conduciendo ebrio o que va a tener un accidente y pues alguien predice que va a tener un accidente. Look at those clouds. It is going to rain. Vemos el cielo, veamos esas nubes. Va a llover. Entonces, podemos predecir, viendo el clima, viendo el cielo, que va a llover. ¿Ok? So, this is the topic for a uh, fifth grade. I hope you, uh, you, you understand all the topic. Um, see you next time. Bye.